హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ వంశీ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు టెగ్గురు వంశీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు యాపిల్ ఫ్యాన్స్ కి చాలా పెద్ద రోజు యాపిల్ తన ఓన్ గా బిల్డ్ చేసిన ప్రాసెస్ ట్రాన్సిషన్స్ అలాగే లేటెస్ట్ ఐఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఏమేమి చేంజెస్ ఉన్నాయో మనం ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం రూమర్స్ లో లీక్ అయినట్లు కొత్త హార్డ్వేర్ డివైసెస్ ఏం మనకి రివీల్ చేయలేదు హార్డ్వేర్ రిలీజ్ అవుతుందని అనుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అయ్యారు దాంట్లో నేను కూడా ఒకటి ఈవెంట్ లో మెయిన్ హైలైట్స్ యాపిల్ ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ ట్రాన్సిషన్ the transition to Mac OS 10 and the move to Intel. And now it's time for a huge leap forward for the Mac. Because today is the day we're announcing that the Mac is transitioning to our own Apple Silicon. ఎస్ యాపిల్ ఇంకా ఫీచర్ లో ఇంటెల్ ప్రాసెస్ బదులు ల్యాప్టాప్ లో యాపిల్ డిజైన్ చేసిన కస్టమ్ ప్రాసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతుంది ఇది ఇంటెల్ కి చాలా పెద్ద లాస్ ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మనం తెలుసుకోవాలి ట్వంటీ ట్వంటీ లో కూడా ఇంటెల్ ఇంకా ఫోర్టీ నానోమీటర్ ప్రాసెసర్ ని యూజ్ చేస్తుంది దీని వల్ల హీట్ ఎక్కువ జనరేట్ కావడం అలాగే బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా తగ్గిపోవడం ఇలాంటి మేజర్ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి అదే కాక మెయిన్ గా ఇప్పుడు యాపిల్ కొత్త ల్యాప్టాప్ రిలీజ్ చేయాలంటే ఇంటెల్ పైన డిపెండ్ అవ్వాలి ఇంటెల్ ఎప్పుడు ప్రాసెసర్ ని రిలీజ్ చేస్తుందో యాపిల్ కూడా అప్పుడే కొత్త ల్యాప్టాప్స్ ని రిలీజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ తలనొప్పి అంతా స్కిప్ చేయడానికే యాపిల్ ఓన్ గా ప్రాసెసర్ ని డెవలప్ చేసుకుంది ఇలా అయితే ఫైవ్ నానోమీటర్ ప్రాసెసర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఐఫోన్స్ లో లాగే ల్యాప్టాప్ మోడల్స్ లో కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ యాపిల్ అప్డేట్ చేయగలుగుతుంది కాకపోతే మ్యాక్ బుక్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్ని ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అప్లికేషన్స్ వీటిని ఏఆర్ఎం ప్రాసెస్ కి కంపాటిబుల్ చేయాలంటే యాప్ డెవలపర్స్ అన్ని అప్లికేషన్స్ ని రీడిజైన్ చేయాలి ఈ ట్రాన్సిషన్ స్మూత్ గా ఉండటానికి ఎక్స్ కోడ్ లో డెవలపర్స్ కి యూజ్ అయ్యే ఫీచర్స్ అన్ని యాడ్ చేశారు ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ అడోబీ కంపెనీస్ వాళ్ళ యాప్స్ ని రీడిజైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అంతేకాకుండా ఫైనల్ కట్ ప్రో లాజిక్ ప్రో ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా యాపిల్ చూపించిన డెమో వీడియోలో చాలా బాగా వర్క్ అయ్యాయి బైదవి డెమోలో చూపించిన ప్రాసెసర్ మన ఐప్యాడ్ ప్రో ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఉన్న ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ప్రాసెసర్ ఈ ప్రాసెసర్ ఎంత పవర్ఫుల్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒక విఎఫ్ఎక్ సాఫ్ట్వేర్ మాయాని సింపుల్ గా ఎమ్యులేటర్ లో ఫ్లూయెంట్ గా రన్ చేస్తుంది ఈ ట్రాన్సిషన్ పైన మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి దీనిపైన ఇంకొక వీడియో డీటెయిల్ గా చేస్తాను ఇప్పుడు మనం మెయిన్ గా ఐఓఎస్ ఐప్యాడ్ ఓఎస్ మ్యాక్ ఓఎస్ వాచ్ ఓఎస్ తో పాటు టీవీ ఓఎస్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉన్నాయో చూసేద్దాం ఈసారి సాఫ్ట్వేర్ రిలీజెస్ లాస్ట్ టైమ్ లో లాగా పెద్ద చేంజెస్ ఏం లేవు యాపిల్ ఇన్బిల్ట్ యాప్స్ తో పాటు కొద్దిగా లుక్ అండ్ ఫీల్ ని మార్చారు ముందుగా ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ ఐఓఎస్ థర్టీన్ లో మనం డౌన్లోడ్ చేసిన యాప్స్ అన్ని ఇలా పేజెస్ లాగా స్టోర్ అవుతాయి ఏ యాప్ ఎక్కడుందో గుర్తుంచుకోవాలంటే కాస్త కష్టమే సో ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ లో వీళ్ళు యాప్ లైబ్రరీ అనే ఫీచర్ ని తీసుకొస్తున్నారు ఈ ఫీచర్ మన ఫోన్స్ లో ఉన్న యాప్స్ అన్నిటిని అవి ఏ కేటగిరీకి చెందినవో డిటెక్ట్ చేసి వాటిని గ్రూప్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గేమ్స్ అనే ఒక గ్రూప్ అలాగే సోషల్ మీడియా యాప్స్ అనే ఒక గ్రూప్ గా ఇందులోనే రీసెంట్లీ డౌన్లోడెడ్ యాప్స్ అండ్ యాప్ సజెషన్స్ కూడా చేస్తుంది వన్స్ ఈ యాప్ లైబ్రరీ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాక ఈ పేజెస్ ని హైడ్ చేయొచ్చు సో దట్ హోమ్ స్క్రీన్ లో మనకి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ యాప్స్ మాత్రమే ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేలాగా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఐఫోన్ విడ్జెట్స్ ఇవి ఆల్రెడీ ఐఓఎస్ థర్టీన్ లో ఉన్నవే కాకపోతే వీటిని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే హోమ్ స్క్రీన్ ని రైట్ సైడ్ కి స్వైప్ చేయాలి ఈ విడ్జెట్స్ ని మనం టుడే వ్యూ నుంచి డ్రాక్ చేసి యాప్స్ మధ్యలో మనకి ఇష్టం వచ్చిన చోట ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ఇవి స్మాల్ మీడియం అండ్ లార్జ్ సైజెస్ కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాయి స్మార్ట్ స్టాక్ అనే విడ్జెట్ ని మనం పెట్టుకుంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ఎర్లీ మార్నింగ్ న్యూస్ మీటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు క్యాలెండర్ అండ్ మన హ్యాబిట్స్ అండ్ టైం బట్టి ఆటోమేటిక్ గా మన యాక్టివిటీస్ ని ఇక్కడ సజెస్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫీచర్ పిక్చర్ ఇన్ పిక్చర్ మోడ్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ ఫీచర్ గురించి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు మనం హోమ్ స్వైప్ చేస్తే ఆ వీడియో పిక్చర్ ఇన్ పిక్చర్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది దీని సైజ్ ని మనం రీసైజ్ చేయొచ్చు అలాగే స్క్రీన్ లో ఎక్కడికైనా మనం మూవ్ చేయొచ్చు నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే ఈ ఫీచర్ ఓన్లీ యాపిల్ టీవీ వీడియోస్ కి మాత్రమే పనిచేస్తుంది యూట్యూబ్ ఇంకా నెట్ఫ్లిక్స్ యాప్స్ కి ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సిరీని ఇంప్రూవ్ చేశారు ఆడియో మెసేజెస్ ని డైరెక్ట్ గా సిరీ యూజ్ చేసి పంపచ్చు అలాగే వాయిస్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చేస్తుందని చెప్తున్నారు దీనికోసం స్పెషల్ గా ట్ర
ఆపిల్ మ్యాప్స్ ని లాస్ట్ ఇయర్ రీడిజైన్ చేశారు అండ్ ఈ ఇయర్ ఆపిల్ మ్యాప్స్ ని ఐర్లాండ్ కెనడా అండ్ యూకే లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఈ మ్యాప్స్ లో న్యూ ఫీచర్స్ ఏంటంటే సైక్లింగ్ మ్యాప్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ కోసం ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఇలా కొన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్ ని కొన్ని సిటీస్ లో మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఈ ఫీచర్స్ ఆల్రెడీ మనకి గూగుల్ మ్యాప్స్ లో ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ కార్ ప్లే యాప్ లో వాల్ పేపర్ చేంజ్ చేసుకోవడంతో పాటు పార్కింగ్ యాప్ ఈవీ ఛార్జింగ్ అండ్ క్విక్ ఫుడ్ యాప్ ని యాడ్ చేశారు కార్ ప్లే అప్డేట్ లో మెయిన్ అప్డేట్ డిజిటల్ కి బిఎంవి కార్ ని మనం ఐఫోన్స్ లోని ఎన్ఎఫ్సి ద్వారా అన్లాక్ చేయొచ్చు అలాగే ఈ డిజిటల్ కి మన ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయొచ్చు సో దాట్ మనం వాళ్ళకి మన కార్ ని డ్రైవ్ చేసే పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నట్లే ఈ ఎన్ఎఫ్సి ఫీచర్ ఆల్రెడీ టెస్లా కార్స్ లో ఉన్నాయి బట్ ఇవి అన్ని కార్స్ లో ఇంప్లిమెంట్ కావడానికి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినా పడుతుంది అండ్ ఫైనల్ గా యాప్ క్లిప్స్ బయట రెస్టారెంట్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా డిజిటల్ రైడ్ చేయాలన్నా ఈ మినీ యాప్ అనేవి ఫోన్ లో ఇన్స్టాల్ కాకుండా మన ఫుడ్ ఇంకా రైడ్స్ ఆర్డర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇది చాలా మంచి ఫీచర్ నెక్స్ట్ ఐప్యాడ్ ఓఎస్ లిటరల్ గా ఐఫోన్ ఓఎస్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని ఐప్యాడ్ ఓఎస్ లో కూడా యాడ్ చేశారు ఫొటోస్ ని నోట్స్ ఇంకా వేరే అప్లికేషన్ లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు సిరి ని యాప్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు బాటమ్ కార్నర్ లోకి మూవ్ చేశారు ఇప్పుడున్న ఐఓఎస్ థర్టీన్ లో కాల్స్ వస్తే ఫుల్ స్క్రీన్ నోటిఫికేషన్ డిస్ప్లే అవుతుంది కాల్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం క్లోజ్ చేయలేం అలాగే వేరే యాప్స్ కి స్విచ్ కూడా అవ్వలేము ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ లో దీన్ని మార్చారు కాల్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైనా యాప్స్ యూజ్ చేస్తుంటే ఇలా వాట్సాప్ కాల్స్ లాగా కాంపాక్ట్ నోటిఫికేషన్స్ చూపిస్తుంది కాల్ యాక్సెప్ట్ అయినా చేయొచ్చు లేకపోతే సింపుల్ గా నోటిఫికేషన్ ని స్వైప్ అప్ చేసి హైడ్ చేయొచ్చు మ్యాక్ బుక్ ప్రో లోని ఫైండర్ ని ఐప్యాడ్ ఓఎస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇప్పుడున్న ఐప్యాడ్ ఫైండర్ తో మనం ఓన్లీ యాప్స్ ఇంకా నోట్స్ ని మాత్రమే సర్చ్ చేయొచ్చు అదే ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ ఫైండర్ తో ఇమెయిల్స్ డాక్యుమెంట్స్ పీడిఎఫ్స్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ ఫైల్స్ ఇలా అన్నిటిని సర్చ్ చేయొచ్చు ఈవెన్ సర్చ్ బార్ లో గూగుల్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా సఫారీ బ్రౌజర్ లో గూగుల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అండ్ ఈసారి నోట్స్ యాప్ కూడా అప్డేట్ చేశారు యాపిల్ పెన్సిల్ కోసం స్క్రిబుల్ ఆప్షన్ కూడా డెవలప్ చేశారు అంటే యాపిల్ పెన్సిల్ తో మనం ఏం రాసినా అది ఆటోమేటిక్ గా ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అంటే బ్రో నేను తెలుగులో రాస్తే ఇంగ్లీష్ కన్వర్ట్ చేస్తుందా అని అడగచ్చు బట్ అది పాసిబుల్ కాదు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ మాత్రమే కన్వర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మ్యాకోయస్ ఈసారి మ్యాకోయస్ పేరు బిక్సర్ అని పెట్టారు ఈ లొకేషన్ కాలిఫోర్నియాలో ఉంటుంది మంచి సీనిక్ ప్లేస్ Our next release of Mac OS is Mac OS Big Sur. But Mac OS to matram isari disappoint chesaru. Operating system ni improve chesi kotta features teeskon raakunda only applications ni matrame improve chesaru. OS look kodiga change chesaru. I messages, widgets, email app, photos, Apple Maps and notifications same iPhone lo lage implement chesaru. ఐఫోన్స్ వాడే వాళ్ళకి పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు ప్రైవసీ అండ్ లొకేషన్ షేరింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేశారు బట్ ప్రతి ఓఎస్ వర్షన్ లో ప్రైవసీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ నార్మలే దీనికి మించి ఓఎస్ డెవలప్మెంట్ అయితే పెద్దగా లేదు మేబీ వీళ్ళు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని ఏఆర్ఎం ఆర్కిటెక్చర్ కి అడాప్ట్ చేస్తున్నారు కదా అందుకే ఈసారి చాలా తక్కువ ఓఎస్ అప్గ్రేడ్స్ అయితే ఉన్నాయి మ్యాక్ ఓఎస్ బిక్సర్ ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్స్ పైన వర్క్ అయ్యేలా డిజైన్ చేశారు అందుకే మనకి ఈ డిజైన్ చేంజెస్ ఇంకా లుక్స్ అన్ని ఐప్యాడ్ ఓఎస్ కి సిమిలర్ గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎయిర్ పోర్ట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఎయిర్ పోర్ట్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా స్విచ్చింగ్ ని యాడ్ చేశారు మీ దగ్గర ఐప్యాడ్ ఇంకా మ్యాక్ బుక్ ఉన్నట్లయితే మాన్యువల్ గా కనెక్ట్ చేయకుండానే మనం ఏ డివైస్ యూస్ చేస్తున్నామో ఆ డివైస్ కి ఆటోమేటిక్ గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రోస్ లో మూవీ థియేటర్ లో లాగా వర్చువల్ సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ని ఇంక్లూడ్ చేశారు ఈ ఫీచర్ ఓన్లీ ప్రో ఎయిర్ పోర్ట్స్ కి నెక్స్ట్ వాచ్ ఓఎస్ ఇందులో కూడా పెద్దగా చేంజెస్ ఏమీ లేవు కొత్త వాచ్ ఫేజెస్ అండ్ ఈ వాచ్ ఫేజెస్ ని ఫ్రెండ్స్ తో ఈజీగా షేర్ చేసుకోవడం కోసం ఫేస్ షేరింగ్ అని యాడ్ చేశారు యాపిల్ మ్యాప్స్ లోని కొన్ని ఫీచర్స్ ని యాపిల్ వాచ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది మన హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్ మూవ్మెంట్స్ బట్టి మన వాచ్ లోని జైరోస్కోప్ సెన్సార్ తో ఒక పర్సన్ డాన్స్ చేస్తున్నట్లు డిటెక్ట్ చేసి హార్ట్ బీట్ అండ్ క్యాలరీ బర్న్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఇంకా కో ట్రైనింగ్ ఫంక్షనల్ స్ట్రెంగ్ అండ్ కూల్ డౌన్ వర్కౌట్స్ ని యాడ్ చేసి ఈ యాక్టివిటీ యాప్ నేమ్ ని ఫిట్నెస్ గా మార్చేశారు యాపిల్ వాచ్ కి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ అడిషన్ స్లీప్ ట్రాకింగ్ ఇప్పుడు యాపిల్ వాచ్ తో మనం స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ ని ట్రాక్ చేయొచ్చు మీరు ఐఫోన్స్ యూస్ చేస్తున్నట్లయితే మీకు ఆల్రెడీ బెడ్ టైమ్ నోటిఫికేషన్స్